Hi all, I'm next to look at brick masonry. Uh, brick masonry is the same brick and the particular labor brick which is the same wall constructing. A wall constructing is the different real constructing. So that's the brick masonry. So this brick masonry is the same as the wall constructing. From either uh Engineki Adika Kate, Engineki Adikam, Enola Guiding Lana Brick Masonry at the Parain, the explain Jay in the Zabum uh Panata equal to detail at all carrying lay PPT cat on the Vishnam Kao Shola carrying la matra mana the Nokia Mati. Bum uh brick masonry cat number uh either kiddi like an cate add canum in the parain the munne number are you can worship carrying Head, end on a header, end on stretcher, end the color in the brick construction on the brick in day. The you face on the parano the structure and on a okay? Are they pulling Okay, header on the Varimba, a header portion, Matra, Namukana, but in the friend in the Nokan the Samaitha, Namaka header portioning in Adikari, which is in the Adana, but another, okay. Pum, Adi the Lola, Enginiki and a brick in a Adiki waking the other inserts around Oro, Pair and Verna, okay. Any Namula Arnitik and other brick in a Namula cut tea. Kananamula or a brick cardiki wick in the summit namakaria, e brick or com complete tie tie with the la brick cardiki wick in the lay. But Chalapan, Cheria, 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 brick girl, one dago than other. Okay, Padanuan and overlapping me indeed. A lingala, Namula, our adiki wick in the deedi on the balance is the very another. Padanaka went on a Cheria, Cheria, brick girl, Namula adiki wick in the other. We connect with the queen eater. So Panamaka. How cutting shapes are important to know. Any of the bonus, I will break the brick. I will break the brick. I will break the brick. That is the name of 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 the name Next to another quarter. Can a cun closer quarter and bar another? So quarter and the rim of cutty the rig in the portion and a e portion. It rain portion on a cut tea the pup. A hatch is rig in the portions a cut tea the matte portions a matrame existing out the Nicanolo. Near the king closer, king closer and the rim and a it re e mula cut tea the matino and be well down and a it rain portion cut tea the matino. In here then a mature closer in the rim and this is 45 to 60 degrees. Next is half bat. Half bat is half bat. Half bat is half bat. This is the 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 half Structure bond, header bond, or a parain and a salad, the adaki, our connectivity, we need to provide either Kodakara to under. Okay, from either important ala, then a definition sonum padikenda. Namakenda type of bond soul under the matram padishamadi. From other name, indeed, a brick curl, okay, in a cut tea and item, enola carim, or no orthidia. Okay, but Namaku. Types of bond are now. So, our bond is now. So, our header bond, structure bond, English bond, Flemish bond. That all that we need to bear that garden wall bond, Dutch bond. These two bonds go there. But so, our wish is to have header bond, structure bond, Flemish bond, English bond. These four types are going to break down. Are they going to break down? 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 Are they going to break Header bond. Header bond is a brick in the header and the number of the brick. We have to break the brick. We have to break the brick. We have to break the brick. We have to 
ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ ചെറിയ ആ ഒരു വിട്ട് പോർഷൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് സോ അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ചെറിയ വിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെഡ്ര പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ അതിനെ നേരെ ഹൊറിസോണലായിട്ട് കാണിച്ചേക്കാണ് സോ അങ്ങനെ ആ ഹെഡർ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇത് കറക്റ്റ് അതിനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റോയെ ഒരു കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് ഇപ്പം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ആരെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ക്വാർട്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയാം സോ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്സിനെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതാണ് ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ എലിവേഷനും പ്ലാനും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എലിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലാൻ ആണ് ഈ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഇത് സെക്കൻഡ് കോഴ്സ് തേർഡ് കോഴ്സ് ഫോർത്ത് കോഴ്സ് ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ടു ഫോർ സിക്സ് കോഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു ഫോർ സിക്സ് കോഴ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ടു ഫോർ സിക്സ് കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വൺ ഇനി അടുത്തത് വൺ ത്രീ ഓ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ത്രീ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ ത്രീ അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് അല്ല വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാനുകളൊന്നും വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആകെപ്പാട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എലിവേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ ഈ ഒരു എലിവേഷൻ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫിഗറിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ഹെഡർ ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആകുന്നകത്ത് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബ്രേക്കും കൂടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എലിവേഷൻ എങ്കിലും വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ കൊള്ളാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടാണ് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രിക്കിൻ്റെ നീളമുള്ള പോർഷൻസ് അതാണ് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ നീളമുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സിലും സെക്കൻഡ് കോഴ്സിലും തേർഡ് കോഴ്സിലും ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് കോഴ്സിലും എല്ലാം എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സുകൾ മാത്രം നോക്കുക അതായത് രണ്ടാമത്തത് അതേപോലെ നാലാമത്തത് ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാഫ് ബാറ്റ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഴ്സുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം തന്നെ ഈ ലൈൻ ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വരുന്ന സ്ട്രെച്ചറിൻ്റെ ലൈൻസുകളെ നമുക്ക് ഒരേ നിരയിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചേഴ്സിനെയാണ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെച്ചർ ബോണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എലിവേഷൻ ഓക്കെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എലിവേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ടു ഫോർ സിക്സിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ പ്ലാനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ പ്ലാനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിനകത്ത് ഹാഫ് ബാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനകത്ത് വരുന്നു ഇവിടെയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് എലിവേഷനകത്തും ഹാഫ് ബാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടു സെക്കൻഡ് കോഴ്സിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് കോഴ്സിനകത്ത്
Q enclosure. A Q enclosure is put in between two header on alter alter alternative courses at the end. Okay. Q enclosure number provide it. Or no key. If we end side, we have a Q enclosure provide it. That is what we do. We do this stretch. We do this stretch. We do this stretch. We do this lines. We do this stretch. We do this lines. We do this stretch. We do this stretch. We do this lines. We do this stretch. So, we provide this Q enclosure. We provide this stretch. Strongest stretch. We do this alternative courses. We do this stretch. We do this stretch. We do this stretch. We do this figure. We do this figure. We do this figure. अत ओरो नंग गाने चुटन्दा, one three five कोर्स गला, अत स्ट्रक्चर आना पोना द, अत ये पोले अन्य, अन्य two three four कोर्स गला, अन्य अत हेडर आना गाने चेकन द, ओके, अत ये पोले अन्य, इधर प्लान फॉर ए वन ब्रिक थिक बॉलम, इधर वन एंड ए हाफ ब्रिक थिक बॉलम, अत इंदाने ऐसे नियाला, नमले पो ओरी कट्टे आना बिक्की न Anginnya anak anda orang gelaran, nama kita ini satu plan beran ada. Ini untuk beri ini adalah satu brick kum brick kum, ada ini satu half pun kuda. Ada itu warna ini half brick thick wall anu beran. Wall thickness ini beri ini adalah satu katai, ada ini satu hari satu pagi katai ini ini kuda thickness beri. Anginnya ada kita beri ini adalah nama kita ini satu plan available light orang ada. Okay. ये एक प्लान वन थ्री फाइव अपन इधर आते वन नाइन एंड हाफ ब्रेक थिक वॉल वगैरह ना तो वो उन्हें वन कोर्स स्ट्रक्चर आधार कोर्स हेडर अंगने आवाज़ दिखे थी ला सेम आधे बोले तो नहीं पेश है आ थिकनेस आना वाला उद्देश्य की ना तो ओके तो हमारा ये देंगे लोग अपना पढ़ी चुकी थी तो � Now, we have two brick and a half brick thick wall. We have a little extension on the Nokia. We have a little extension on the English bond. We have a one brick thick wall. We have a little extension on the Flemish bond. Next, we have a Flemish bond. What is Flemish bond? In this type of bond, the header and the structure are placed alternatively. A Q closer provided, अलग ही placed on the alternative course at the end joint. Okay? हमारे English board ना तो बारे में तो alternative course ना तो, अरे तो first course header आना तो अलग ही ढंडा मतलब course structure ना आना बारे में तो, पर शायद Flemish board ना तो निगल नो को आना तो अलग ही, ओके के, आदि एक एक structure ना आगो, पिन एक header, पिन ना structure हेडर, स्ट्रेचर हेडर, अतः ये द ओट्टे लाइनल तैने स्ट्रेचरों में रहने उन्हें हेडरों में रहने उन्हें, पर अंगने अल्टरनेटिव आईट इन दाना हेडरों स्ट्रेचरों और ये कोर्सिल तैने काना पढ़ने वाले आना नम्बर फ्लैमिश बॉन्ड अंदर पर आएंगे तो की क्लियर आयो, ओके, अतः ये बोले ना अल्टरनेटिव तो अदाना फ्लैमिश बॉन्ड है, पर फ्लैमिश बॉन्ड हम इधर ये बोला था ने वन ब्रिक थिक वॉल नो, वन एंड ए हाफ ब्रिक थिक वॉल, टू ब्रिक थिक वॉल, टू एंड ए हाफ ब्रिक थिक वॉल नो अक्का नम का वेल बला आना, पर नमला ये देंगे लो, एक ब्रिक थिक वॉल ने करस्पोंडिंग ऐड पढ़ी किया, ओके, Ingene wikiran, okay? Pada amala structure dan deh, ingene ane wikiran deh. Baki bahagut deh, amala endu ane wikia, structure dan ane wikia. Angin ane buat deh, anda nama ini kahani segan deh. Pada amala itu brick kahani wikiran deh. Pada brick ini ada tiga yang tiga nasi lalu amala endu wikiran deh. Structure, ingene wikis back leg ku anda agoi deh. Clear ayo? So, ada ane flemish bond deh. Enda ane structure bond deh, mana sila? Enda ane, ada bo header bond, pin enda ane English bond, enda ane Flemish bond. Ada ni figure ulupade ane pelajari ni enda tu, mungkin exam ni, ada prob, ada figure ulupade ane pelajari ni enda tu. Ini garden wall bond under, ada bo la tu ane, ada ni figure tu ana. Next, pinnya beri ni tu stone mason tu ana. Nampak mana itu, ni kalau sila bahasa le parah ni terlalu tu. Ini nahl bond ni pergi kya. Pena deh pula ni stone master. Stone master ini baru ni kalau nampak stones ane use ini. Ili parah kali kali le. Parah kali kalu cerita nampak bintik aga getan tu kandai tu. Same adeh pula ni. Adah ni stone master ni nampak stone master ni tanah pala classification tu. 
ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ മേസ്ണറി റബ്ബിൾ മേസ്ണറി ഉണ്ട് ആഷ്ദാർ മേസ്ണറി ഉണ്ട് റബ്ബിൾ മേസ്ണറിക്ക് അകത്ത് തന്നെ കോഴ്സ്ഡ് റബ്ബിൾ മേസ്ണറി അൺകോഴ്സ്ഡ് ഡബിൾ റബിൾ മേസ്ണറി റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി പിന്നെ ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ആഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസ്ണറി ആഷ്ലാർ ആഷ്ലാർ ക്യാമ്പേഡ് ആഷ്ലാർ ഫേസിംഗ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ടില്ല നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ്ടേ റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി മാത്രമാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ റബിൾ മേസ്ണറിയും ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ഇപ്പം കട എന്താണ് സ്റ്റോൺസ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ ആ പൊട്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ചിലപ്പം ചില മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി അങ്ങനെയും നമ്മൾ കെട്ടാറുണ്ട് അതല്ലാതെ പാറ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഏത് സൈസിലേക്കാക്കി ആ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനിഷിങ് വർക്കുകളൊന്നും കൊടുക്കാതെയും കെട്ടാറുണ്ട് അതാണ് റബിൾ മേസ്ണറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിയും സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതൊരു സ്റ്റോൺ ലുക്കിംഗ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഏറിയും കുറഞ്ഞുമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല അതിന് പക്ക അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിനിഷിങ് വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫൈൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്രം നോക്കാം റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി അപ്പം റാൻഡം റബിൾ റബിൾ മേസ്ണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാറ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഭിത്തികളിലൊക്കെ സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ്സിലൊക്കെ ഭിത്തികളൊക്കെ പാറ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോളായിട്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഇറഗുലർ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് സെയിം സൈസിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഡിഫറെ ഇപ്പം ചിലപ്പം ചിലത് ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എവിടെയാണോ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മോർ സ്കിൽഡ് മോർ സ്കിൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് മേസ്ട്രി സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ അത് സ്ട്രക്ചറലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സൈസ് വലിയ സൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂട്ടി കയറി പോകുമ്പോൾ അത്ര സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നില്ല സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇഫ് ദ ഫേസസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺസ് ആർ ചിസൽ ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി മോട്ടാർ ജോയിൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിഡ് സിക്സ് എം എം അതായത് നമ്മളിപ്പം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സൈസാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ സൈസുകൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റുകളെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചിസൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കണം മിനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മോട്ടാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം എമ്മിൽ വേണ്ടി കുറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വോൾ കൊടുക്കാനും അതേപോലെ ഗോഡൗൺ അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം എന്താ ഒരു സ്റ്റോൺസ് പല ഷീപ്പുള്ള സ്റ്റോൺസുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചാൽ മതി എന്താ റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി റബിൾ മേസ്ണറി എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഉള്ള പാറക്കല്ലുകളാണ് നമ്മൾ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരേ സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആ നമ്മൾ ഒരേ ഷേപ്പിൽ വയ്ക്കുന്നതും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിലാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡ്സുകളെല്ലാം ചിസൽഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് വലിയ ഏറിയും കുറഞ്ഞ് അതായത് നമ്മൾ കാണുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി അതൊരു ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് റാൻഡം റബിൾ മേസ്ണറി ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിങ്ങിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം അത് സ്റ്റോൺ മേസ്ണറിക്ക് അകത്ത് എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പം ആഷ്ലാർ മേസ്ണറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഷ്ലാർ മേസ്ണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ടൈപ്പ് ബോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ആഷ്ലാർ മേസ്ണറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നത് ആഷ്ലാർ ഫൈൻ